Hi guys, welcome sa Sipnaya. No, in this video, ay tutuloy natin ang ating series on uh, uh, reducing fractions to lowest terms. No, uh, Sabi natin, one of the advantages of reducing fractions to lowest terms ay lumiliit yung mga numbers. No? And syempre, pag mas maliit yung mga numbers sa mga computations, mas less yung uh, time na makukonsume natin. No? Mas konti yung error, no? Uh, Siyempre, pag mas malalaki yung number, mas uh, malaki yung possibility na tayo ay magkamali no? kaysa yung uh, maliit lang. No? So, sabi din natin sa previous video, ang pag-reduce ng fractions to lowest terms is, ay dinidivide natin yung both numerator at denominator ng uh, the same number. No? So, for example, yung 8 over 14, ano kaya ang pwede natin i-divide? Pwedeng 2, di ba? Kasi pareho silang even number. And in fact, uh, maraming pagkakataon sa 2 kayo magsisimula. Ano, kung hindi nyo uh, masyadong alam kung ano yung pinakamalaki. Of course, mas malaki yung mali-divide nyo. Mas maganda kasi mas mabilis. No? Ibig sabihin, malapit kayo matapos. Or kung yung pinakamalaki or yung greatest common divisor, then uh, ano na yun? Nasa lowest terms na siya sigurado. No? So, 14 divided by 2. This is equal to uh, 8 divided by 2 is 4, 14 divided by 2 is 7. So, pag nakapag-divide na kayo, tignan nyo rin mabuti kung pwede pa ba nating i-divide na, ng uh, isang number pa. No? So, ang 4 over 7, wala na siyang common divisor. No? So, hindi na natin mati-divide. Meaning, it's in lowest terms already. What about yung 12 over 60? Okay, so I think yung pinaka-intuitive dyan is, ah, pwede pala siya i-divide by 6 kasi yung 12 divisible by 6, tsaka yung 60 divisible din siya by 6. So 12 divided by 6 equals 2, and 60 divided by 6 is equal to 10. So 2 over 10. Ayun, pwede pa. No? So 2 over 10, ano pa pwede natin i-divide? 2 over 10, so by 2, di ba? Divided by 2. So, 2 divided by 2. 2 divided by 2. Oh, sorry, hindi 2. But 10, no? 10, sorry. 10 divided by 2. That's 1 over 5. Of course, kung sa exam, hindi nyo na kailangan gawin to, no? 2, 10 equals 1 over 5. Unless na hinihingi ng teacher nyo. Kasi parang masyado namang obvious, no? So, depende na lang siguro sa teacher, but Kung ako, okay na yan. Pag nireduce nyo na siya mentally. No? Kaliba, lalo na itong 2 over 10, it's very easy. What about 48 over 84? Medyo hindi rin ito mahirap, no? Ah, by the way, bago tayo magtapos. Dito sa number 5. Notice na pwedeng idiretso yan actually. So, 12 over 60, no? Uh, divided by... Anong pwede natin i-divide? Pinakamalaking number, 12, no? So, kung may makikita kayong malaki na kaagad, pwede nyo na-divide, no? In this case, for example, isang, isang division na lang. So, that's 1, 150, diba? Which is equal to this one. And in fact, yung 12 na ito, this is the product of yung 2, tsaka yung 6, no? At dinivide natin. Kasi nag-divide ka ng 2, tapos nag-divide ka ng, ng uh, 6, therefore, nag-divide ka ng 12, no? Next, we have, ito rin, medyo mahirap rin siya makita. But I think obvious, parang pwede siya sa 4, di ba? Kasi puro 4 yung nasa digits sa kayo. So, 48 uh, divided by 4, tsaka 84 divided by 4. So, that's 48 divided by 4, 21, di ba? Tama? O, teka lang. Mali yata, baliktad. That's 12, diba? Over 21. Pwede pa ba itong dalawa? I think pwede pa. No? So, 12 12 over 21 divided by 3, diba? Divided by 3. That's 4 over 7. O, kapareho pala siya nito, no? Okay, so, yun, no? Yun yung ating uh, tutorial on um, 
reducing fractions to lowest terms. No? Invite ko kayo sa sip9.com yung ating website. Punta kayo dyan kasi nandyan yung ating mga list ng, ng videos. Sa YouTube uh, channel, pwede kayo mag-subscribe. Uh, no? In-invite ko kayo, in-encourage ko kayo mag-invite. At syempre sa ating Facebook page, no? pwede nyo yung i-like yan. I-like yung mga videos natin, lalo na kung nagustuhan nyo no? para umakit sa search engine. No? Okay, so... Uh, that's it. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.